बेटार मिडटार्म मडल परीक्षार लैब रिपोर्ट क्षेत्र बला लैब मेनुअलोड लैबर मत हो लैब थे रिपोर्ट गाखनेगारेशन टाइप लैब आखान कि बला कन्फिगारेशन क्षेत्र मैं स्क्रीनशट नहीं कन्फिगार करते स्क्रीनशट नहीं कि करब थिज थिरी लिखे दीब इमप्लीमेंट करते जामिटेशन आरफरमेंस टास्क पार्ट आपने जो आईडेंटिफाई करते लिमिटेशन 
তখন আপনি সেটাই কি করবেন সেটা এখানে লিখে নেবেন যে আপনি সেটা এখানে একটা লিমিটেশন আছে এবং এই কারণে এই প্রবলেমটা সলভ করা পসিবল না বুঝতে পারছেন বিষয়টা এটা পুরাটাই হচ্ছে আপনি এই পর্যন্ত যে নলেজটা গেইন করছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে তো বিষয়টা এরকম না আপনি একটা প্রবলেম পেলেন আপনি মনে করতে পারেন ওকে ফাইন ম্যাম তাহলে কি কোশ্চেন ভুল করে দিছেন না কোশ্চেন ভুল না কোশ্চেন ঠিকই আছে ওটা যে সলভ করা যায় না ওটা আপনি লিখে দেবেন যে এটা সলভ করা যায় না এবং কেন করা যায় না শুধু করা যায় না তা না কেন করা যায় না আপনি মনে করতেছেন অলওয়েজ আপনি আপনার অ্যান্সারটাকে জাস্টিফাই করবেন যে আমি মনে করতেছি এই কারণে এই প্রবলেমটা এভাবে সলভ করা যায় না বুঝতে পারছেন সেটা করতে গেলেই বুঝবেন তো যেহেতু আপনাদের পরীক্ষা হচ্ছে ত্রিশ তারিখে তো আপনারা হচ্ছে ত্রিশ তারিখের মধ্যে হচ্ছে সেটা সাবমিট করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা ল্যাব রিপোর্টগুলো কিভাবে সাবমিট করবেন সেটা বুঝতেছেন না আবার আমি বলতেছি এটা আপনার মিক্সড হবে মিক্সড কীরকম আপনি এ ফোর পেজ নেবেন পেজে হচ্ছে আপনার যে থিওরি বা আপনার যেটা যেটা লেখা প্রয়োজন আপনার ওই রেসপেক্টেড ল্যাবের জন্য সেটা লিখবেন লিখে আপনি যে কনফিগার করলেন সেই টপোলজিটার যে রেজাল্ট আপনাকে হচ্ছে সিমুলেশন তো স্ক্রিনশট নিলে ওটা আমি কিছু বুঝবো না তাই না সিমুলেশন দরকার নাই যে পিং করতেছেন ঠিক আছে পিং এর যে রেসপেক্টেড রেজাল্ট সেটার একটা স্ক্রিনশট নেবেন স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা প্রিন্ট করে সেটাও আপনার ওই হার্ড কপির সাথে অ্যাটাচ করে পুরাটা সাবমিট করবেন রাকি বুঝতে পারছেন জি মিস এখন বুঝতে পারছি তাহলে এবং এ ফোর পেজে করবেন অবশ্যই হচ্ছে আপনাদের যে খাতা এই এগুলোতে করবেন আপনাকে আমি বাইন্ড করতে বলতেছি না বাট হচ্ছে এ ফোর পেজে করবেন অ্যাটলিস্ট ঠিক আছে আর বাইন্ড করার বা ফাইল ইউজ করার দরকার নাই জাস্ট পিন আপ করে নিয়ে আসবেন মিস এখানে ইআরপি তে সাতটা ই দেওয়া সেই সাতটা হবে না হ্যাঁ আপনাদের টোটাল সাতটা ল্যাব এবং মনে করে দেখেন সবগুলোর জন্য ল্যাব ম্যানুয়াল আপলোড না করলেও বা যেগুলো ল্যাব ম্যানুয়াল নাই আপনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ল্যাবে কিছু না কিছু টাস্ক দেওয়া হইতো যেগুলো আপনারা মেইল করতেন মনে আছে সেই মেইলটা তো তখন আমি ইনস্ট্যান্ট চেক করছি এখন আপনারা হচ্ছে ওই টাস্কগুলারই হার্ড কপি আমাকে সাবমিট করবেন সাতটা ল্যাবের ক্লিয়ার সবাই কারো কোনো প্রশ্ন আছে ল্যাব রিপোর্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন আমি একটা একটা করে শেষ করতেছি ডিসকাশন মিস সাতটা ল্যাবের টাস্কগুলো কি দিয়ে দিছেন পোর্টালে পোর্টালে গুলো আপলোড করা আছে মিস ল্যাব রিপোর্ট বাদে আর কোনো কিছু আছে আর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে এই যে স্লাইডগুলো আছে স্লাইডের মাঝখানে যখন করতে যাবেন তখনই দেখবেন স্লাইডগুলোর লাস্টে বা মাঝখানে হচ্ছে আপনাদের কিছু কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে তো চ্যাপ্টার वाइज সেগুলো সাবমিট করবেন থিওরিতে যেগুলো হ্যাঁ আচ্ছা আপনাদের ল্যাবের জন্য তো আর আমি কোনো স্লাইড আপলোড করি না ওগুলোর জন্য ম্যানুয়াল আর থিওরির জন্য হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ল্যাবের জন্য ল্যাব রিপোর্ট থিওরির জন্য হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো হচ্ছে এই স্লাইডের লাস্টে বা মাঝখানে পাবেন করতে গিয়ে জি মিস আমাদের সবগুলো করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো করতেই হবে জি মিস যতগুলো আপনাদের এখন পর্যন্ত আই থিং হচ্ছে চারটা চ্যাপ্টারের জন্য স্লাইড আপলোড করা হয়েছে তো চারটা কি পাঁচটা হবে আর প্রেজেন্টেশনে যেটা বলতেছিলাম টপিক সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে এক্সামের পরে হচ্ছে ওটা রেকর্ড করে আপলোড করলেই হবে সেটা আমি বলে দেব কোথায় আপলোড করবেন ঠিক আছে জাস্ট আপনি যে কোনো একদিন এসে রেকর্ড করে রাখতে পারেন যখন আমি বলবো যে এখানে আপলোড করেন তখন আপলোড করে দিলেই হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসেন আমি হচ্ছে আপনাদের আপনাদের প্রেজেন্টেশন ল্যাব রিপোর্ট আর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো নিয়ে তো কারো কোনো ইয়া নাই কথা নাই কোনো এখন হচ্ছে আমি একটু স্লাইড গুলা আপনাদের হচ্ছে দ্রুত হচ্ছে একটু রিভিউ করি একটা দেখেন আমরা যখন সেমিস্টার শুরু করি তখন আমরা হচ্ছে এই স্লাইডটা বা আমাদের চ্যাপ্টার যে ওয়ানটা ছিল সেটাকে আমি কি করছি যে দুইটা ভাগে ভাগ করছি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তো পার্ট ওয়ানে আমাদের একদম বেসিক যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সেখানে হচ্ছে সেখান থেকে আমরা শুরু করি এবং এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু ডেটা কমিউনিকেশন আরও কনসেপ্ট ছিল যেহেতু আলটিমেটলি নেটওয়ার্ক বিল্ড করার মানে 
গোলই হচ্ছে আমাদের কি করা এই ডেটাটাকে পাস করা আর কি ডেটা ট্রান্সমিট করা রাইট ডেটার থ্রুতে হচ্ছে কমিউনিকেট করা তো ডেটা কমিউনিকেশনটাকে যদি সোজা কথাই বলি যে আমরা কি ইনফরমেশন বা ডেটা এক্সচেঞ্জ করি দুইটা একটা মিডিয়ামের থ্রুতে দুইটা নোট বলি অনেক সময় হোস্ট বলি তো এক পাশে হচ্ছে আমার সেন্ডার থাকবে এক পাশে হচ্ছে রিসিভার থাকে তো ডেটা কমিউনিকেশনের কিছু বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে ডেলিভারি অ্যাকুরেসি টাইমলিনেস জিটার এগুলা এগুলো হচ্ছে দেখেন স্লাইডে আপনারা পাবেন এগুলো জাস্ট আপনাদের ডেপথে যাওয়ার কোনো দরকার নাই আপনারা হচ্ছে কি ডেফিনেশনটা দেখবেন মানে অ্যাটলিস্ট আপনি যেন বুঝেন যে এই জিনিসটাকে বুঝতে পারেন দ্যাটসে আপনি কী করবেন শুধু ডেফিনেশনটা দেখবেন আর কি এখন আসেন এরপরে দেখেন আমাদের এখানে একটা আপনাদের বোঝার জন্য একটা ইমেজ দেওয়া ছিল ইমেজগুলো নর্মালি হচ্ছে ক্লাসে মানে আপনাদের শো করা পসিবল হয় নাই টিভিতে শো করতো না আর কি ব্ল্যাঙ্ক পেজ যেগুলো আপনারা দেখতেন ক্লাসে এগুলাই যে এগুলো ছিল বুঝতে পারছেন তো আপনারা তো এতদিনে অবশ্য স্লাইড খুলে আপনাদের পড়া হয়েছে আর কি তো নর্মালি কমিউনিকেশন জিনিসটা এরকমই একটা সেন্ডার থাকে একটা রিসিভার থাকে একটা মিডিয়ামের থ্রোতে আমরা ডেটা পাস করি ডেটাটা যখন মিডিয়ামের থ্রোতে পাস হচ্ছে তখন আর তাকে আমরা ডেটা বলি না মেসেজ বলি তো এই মেসেজ সেন্ডার মিডিয়াম এই সূত্র ধরে যে কোনো কমিউনিকেশনের বা ডেটা কমিউনিকেশনের হচ্ছে কিছু বেসিক কম্পোনেন্ট থাকে তো ডেটা কমিউনিকেশনের আমরা বেসিক পাঁচটা কম্পোনেন্ট পাই সেগুলো হচ্ছে কি এই মেসেজ সেন্ডার রিসিভার ট্রান্সমিশন মিডিয়াম প্রোটোকল দেখেন আমরা এ পর্যন্ত মিট পর্যন্ত যা পড়াশোনা করছি আলটিমেটলি এই পাঁচটা কম্পোনেন্টের মধ্যেই আমরা কিন্তু আছি সেন্ডার রিসিভারের যখন পড়ি তখন কিন্তু এটাকে আপনি ওই নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো যখন আমরা পড়তেছিলাম তার সাথে আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ট্রান্সমিশন মিডিয়া যেটা নিয়ে আমাদের কি একটা ল্যাব ছিল এবং এখানে পারফরমেন্স টাস্ক হিসেবে আমাদের দুইটা থিওরি কোয়েশ্চেনও দেওয়া আছে এবং আমরা হচ্ছে ইথারনেট ক্যাবলিংটাও আমাদের দেখা হয়েছে সেখানে কালার কোডের থ্রোতে আমরা ক্যাবলিংটা দেখতেছিলাম যে কখন কোনটা ইউজ করি ক্রস ওভার তারপরে হচ্ছে স্ট্রেট থ্রো এগুলো আমাদের দেখা হয়েছে ইভেন আমাদের রোল ওভারটাও দেখা হয়েছে তাই না তারপরে দেখেন এখন যেটা আমরা পড়াশোনা করতেছি লাস্টলি যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার বলেন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার বলেন আলটিমেটলি আমরা কিন্তু প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতেছি তো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যত আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন দেখবেন যে আপনি প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতেছেন প্রোটোকল নিয়ে রিসার্চ করতেছেন সেটা আপনি বিভিন্ন ধরনের মানে কেন আসলে প্রোটোকল নিয়ে এত ইয়া করা যে আমাদের যে কমিউনিকেশন সেটাকে যেন আরও বেশি সহজ এবং ইফিসিয়েন্ট করা যায় দ্যাটস হয় প্রোটোকল নিয়ে আসলে এত কাজ করা আলটিমেটলি সব কিছুই হচ্ছে আপনার প্রোটোকল তাই না তো এখন এটা শুধু নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে না আপনি যদি নর্মালি আপনার ধরেন বসের সাথে কমিউনিকেট করতেছেন বা হিউম্যান টু হিউম্যান যখন আমরা কমিউনিকেট করি সেখানেও কিন্তু একটা প্রোটোকল থাকে সেটা কীরকম প্রোটোকল আপনি আপনার টিচারের সাথে একভাবে কমিউনিকেট করেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে এক একভাবে কমিউনিকেট করেন ফ্রেন্ডের সাথে যেভাবে কথা বলেন টিচারের সাথে কিন্তু আপনি সেভাবে কথা বলেন না তো সব ধরনের কমিউনিকেশনেরই আমাদের কিছু প্রোটোকল থাকে প্রোটোকল মানে সেট অফ রুলস থাকে যে যে রুলসগুলো ফলো করে আমরা কমিউনিকেট করে থাকি তারপরে দেখেন ডেটা ফ্লোর কথা বলা হচ্ছে তো ডেটা ফ্লোরটা মেনলি কি আমাদের তিন ধরনের সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্সটা হচ্ছে কি সিমপ্লেক্সটা নর্মালি ওয়ান ওয়ে হাফ ডুপ্লেক্সটা হচ্ছে টু ওয়ে বাথ বাট হচ্ছে আমরা সেটা অ্যাট এ টাইম করতে পারি না আমাদের হচ্ছে একবার সেন্টার পাঠাচ্ছে রিসিভার রিসিভ করে দেন সে রিপ্লাই দেয় আর ফুল টুপ্লেক্সটা হচ্ছে আমাদের এই যে ফোনে কথা বলে এরকম টু ওয়ে কমিউনিকেশন কোনো কলিশন হয় না ঠিক আছে তারপরে দেখেন নেটওয়ার্কসে আসি যে নেটওয়ার্কসের ডেফিনেশনটা পাবেন আসলে নেটওয়ার্ক জিনিসটা কি নেটওয়ার্কসটা নর্মালি হচ্ছে কি আপনার কিছু ডিভাইস যারা হচ্ছে কি কমিউনিকেশন লিঙ্কের থ্রোতে কি থাকবে কানেক্টেড থাকবে এই কমিউনিকেশনের লিঙ্ক বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে আপনার মিডিয়ামকে মিডিয়ামকে কিন্তু আমরা লিঙ্ক বলি তারপরে হচ্ছে আরও কি কি বলি চ্যানেল বলি আপনার হচ্ছে ডিপেন্ড করে আর কি তো আলটিমেটলি এই লিঙ্ক চ্যানেল ওয়ার কেবল যেটাই বলে সব কিন্তু সেম সবই হচ্ছে কি মিডিয়াম যেটার থ্রোতে আমরা কমিউনিকেটটা করে থাকি আর কি এরপর আপনাদের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইসের হচ্ছে এখানে জাস্ট ইমেজ দেওয়া বাট আপনাদের এই যে প্রোটোকলস অ্যান্ড মডেলস যে স্লাইডটা আছে এটাতে আমরা হচ্ছে কি 
আমাদের হচ্ছে যদি দেখি আমি কিন্তু আপনাদের কোন স্লাইডে কি পাবেন খুঁজে সেটাও কিন্তু কিছুটা বলে যাচ্ছি আপনার স্লাইডগুলো খুঁজলে অ্যান্সারগুলো পাবেন এখানে দেখেন বিভিন্ন ইসের সাথে সাথে আপনাদের বিভিন্ন ডিভাইসের যে নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো আমাদের ইয়া ছিল ब्रीजर रिपिटारे डिफरेंस टा कि बोलें तो हमें कि पसिबल ना बोला जो अपनी डिवाइसगूल सम्पर्क पढ़ें लिमिटेशन सह जान डिस्क्राइब कर आई थिंक पसिबल ती क्यों किस बोलते हैं कानेक्टिंग डिवाइस ये अपना नेटवर्किंग डिवाइसगूल हाँ बोलें कि बोलते हैं आपकी ওকে নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো প্রত্যেকটা ডিভাইসেরই আপনার হচ্ছে টাইপস প্লাস হচ্ছে ডিভাইসটা কি এর লিমিটেশন কি সেগুলো দেওয়া আছে যেমন ধরেন এখানে এই যে আমি হাবের যে পেজটা দেখতেছি যদি এখানে একটু বলি হাবটাকে বলা হচ্ছে কি আমার লেয়ার এই যে দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে যে আমার ফিজিক্যাল লেয়ার ওয়ান বা লেয়ার ওয়ান ডিভাইস এখন এই লেয়ার ওয়ান বলতে তো আসলে ফিজিক্যাল লেয়ারকে বোঝাচ্ছে এটা তো আমরা জানি যে লেয়ার ওয়ান লেয়ার টু লেয়ার থ্রি কখন বলে এগুলো যে লেয়ার ওয়াইজ বলে এটা তো আমরা জানি তো হাফকে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার বা লেয়ার ওয়ান ডিভাইস দ্যাট মিন্স ও অপারেট করে হচ্ছে কি লেয়ার ওয়ানে এবং দেখেন এখানে আপনাকে কিন্তু এটাও বলা হয়েছে যে হাফ টিপিক্যালি কি হাফ ডুপ্লেক্স মোডে কাজ করে এখন আপনাদের কোশ্চেন আপনারা পড়তেছেন এভাবে অলওয়েজ কিন্তু কোয়েশ্চেন হবে অ্যানালাইটিক্যাল কেমন অ্যানালাইটিক্যাল আপনাকে ধরেন আমি একটু আগে ডেটা ফ্লো পড়ছি প্রথম স্লাইডটাতে ডেটা ফ্লো দেখাচ্ছিলাম এখানে আপনি ডিভাইসও পড়ছেন ডিভাইস পড়ার সময় আপনি দেখলেন যে এক এক ডিভাইস আসলে এক এক ডেটা ফ্লোতে কাজ করে রাইট তো আমি যদি আপনাকে বলি যে আসলে ডিভাইসের বেসিসে আপনি ডেটা ফ্লোটাকে ক্লাসিফাই করেন বা হচ্ছে ডেটা ফ্লোর বেসিসে হচ্ছে ডিভাইসগুলো কিভাবে ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি দেখান পসিবল না অ্যান্সার করা বা হচ্ছে আই থিঙ্ক অ্যান্সার করা মানে এটা করতে পারা উচিত পারা উচিত তাই না কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন জিমিস তাহলে হচ্ছে সেটাই আমি আপনাদের আসলে দেখাচ্ছিলাম আর কি তো আগের স্লাইডটাতে দেখি ব্যাক করি যে আমার হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো দেখতেছি আমি হ্যাঁ তো এই নেটওয়ার্ক ডিভাইসের যে আমার ডেসক্রিপশন সেটা আমরা পার্ট টুতেই পাচ্ছি এটা খুঁজে আপনারা পড়তে পারবেন আই হোক তো সেখান থেকে আপনি হচ্ছে ডিভাইসগুলো সম্পর্কে একদম ডেসক্রিপশন পড়ে নেবেন এবং সেটা জাস্ট খুব সূক্ষ্মভাবে পড়বেন কোনো কিছু যেন বাদ না যায় আপনারা আপনাদের যা যা পড়ানো হয়েছে এখন পর্যন্ত সব কিছুই পড়বেন জাস্ট হচ্ছে কিছু জিনিস যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেগুলো হচ্ছে একটু বেশি করে পড়বেন বা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ক্লাসে বলা হয়েছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক সেগুলো হচ্ছে আপনারা একটু পড়বেন কিন্তু পড়তে কিন্তু হবে সবই বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরকম না যে আপনাকে শুধু আমি যে ইম্পর্টেন্টগুলো বললাম আপনি শুধু সেগুলাই পড়লেন বাকিগুলো আপনি পড়তেছেন না তাহলে কিন্তু এক্সাম খারাপ হবে বুঝতে পারছেন ওকে দেখেন নেটওয়ার্ক ক্রাইটেরিয়ার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ একটা নেটওয়ার্ক আমার কতটুকু এফিসিয়েন্ট সেটা কিছু জিনিসের উপরে আমরা হচ্ছে ডিসাইড করে থাকি তো এগুলোই হচ্ছে সেই নেটওয়ার্ক ক্রাইটেরিয়া আর কি তারপর দেখেন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের কথা বলা হচ্ছে কত টাইপসের কানেকশন হয়ে থাকে তারপরে ফিজিক্যাল টপোলজিটা কি জিনিস ঠিক আছে তো এগুলো স্লাইডে যতটুকু করে দেওয়া আছে ততটুকু পড়লে হবে এবং কিছু জিনিস যেগুলো ডেপথে পড়তে বলা হয়েছে সেগুলো আপনারা ফার্দার বই থেকে পড়তে পারেন আপনাদের দুইটা বই আপলোড করা হয়েছে অলরেডি একটা হচ্ছে কি 
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আর একটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে বেসিক ডেটা কমিউনিকেশনের যে বইটা এটা আর কি হ্যাঁ তো এরপরে যে দেখেন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কিছু ইম্পর্টেন্স দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে আপনারা দেখলে বুঝবেন এখন আসেন টাইপস টাইপস অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পড়বেন এখানে দেখেন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে হচ্ছে ক্লাসিফাই করতে পারি প্রথম যেটা আমরা দেখতেছি সেটা কি এরিয়ার বেসিসে হ্যাঁ ল্যান ম্যান তারপর ওয়ান এগুলা অনেকে প্যান বলে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কিন্তু কমনলি হচ্ছে আমরা কি এই তিনটা নেটওয়ার্ক বেশি পড়ে থাকি তো দেখেন এই একটা ভাগ গেল আমাদের এই একভাবে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি তারপর দেখেন আর্কিটেকচারের বেসিসে হচ্ছে এটার আবার কিছু টাইপস আছে ক্লায়েন্ট সার্ভার পিয়ার টু পিয়ার তারপর টোপোলজির বেসিসে আবার নেটওয়ার্ককে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি তাই না এখানেও কিছু টাইপস আছে স্টারিং বা সব এখানে দেওয়া হয় না জাস্ট আপনারকে কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে তারপরে নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন যে টেকনোলজি টেকনোলজির বেসিসে দেওয়া আছে যেগুলাকে আমরা পড়ে থাকি ইন্টারনেট এক্সটারনেট ইন্টারনেট এই টাইপস হ্যাঁ তো ধরেন আপনাকে আমি বললাম যে আপনি আমার যে এরিয়ার বেসিসে যেটা আছে ল্যান্ড ম্যান ওয়ান এগুলোর হচ্ছে ডিফারেন্স লেখেন যে কোনো কিছু ডিফারেন্স লেখা এফিসিয়েন্ট ওয়ে হচ্ছে যদি এটা আপনারা বাচ্চাকালে পড়ে আসছেন আর কি ক্লাস এইট নাইন আগের যে আমরা নর্মাল আমাদের সায়েন্স বইয়ে আমরা পাইতাম তো ডিফারেন্স লেখার এফিসিয়েন্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি আসলে কিসের কিসের বেসিসে হচ্ছে তাকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছেন এবং সেখানে চেঞ্জেস কি কি আসতেছে এভাবে তো আপনি দেখেন এই তিনটার কথা যদি আপনাকে আমি ডিফারেন্স পড়তে বলি বা লিখতে বলি আপনি কিন্তু খুব ইজিলি একটা টেবিলের মাধ্যমে সেটাকে কি করতে পারতেছেন শেষ করতে পারতেছেন তো যখনই আপনাকে কোনো ডিফারেন্স লিখতে বলবে আমি আসলে কেমন অ্যান্সার আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি আপনাকে যখনই আমি কোনো কিছু ডিফারেন্স লিখতে বলবো সুন্দর করে একটা টেবিল দিয়ে কিসের কিসের বেসিসে হচ্ছে আপনি ডিফারেন্স করতেছেন সেটা দিয়ে সুন্দর করে লিখবেন আপনাকে বেশি লিখতে হবে না ঠিক যতটুকু অ্যান্সার আমি আপনার কাছে চাচ্ছি বা যতটুকু দিলেই হবে ততটুকুই কোনো এক্সট্রা লাইন লেখার দরকার নাই আপনি কিন্তু এখানে বিজিএস বা বাংলাদেশ স্টাডিজ যেটাকে আমরা বলতেছি তো সমাজ আপনি এক্সাম দিতেছেন না যে আপনাকে হচ্ছে অনেক অনেক লিখতে হবে হিস্ট্রি দিতেছেন না তো আপনি আপনি হচ্ছে যতটুকু লিখলে হবে ততটুকুই এক্সট্রা লিখার দরকার নাই এবং আমি এরকমও এর আগে হচ্ছে পাইছি যে তারা কি করে যে ডিফারেন্স যখন লিখে তারা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখে এক প্যারা হচ্ছে এটা লিখলো এক প্যারা এটা লিখলো না ডিফারেন্স লেখার কিন্তু এটা এফিসিয়েন্ট ওয়ে না আপনি ডিফারেন্স লেখবেন সুন্দর করে টেবিল করে কি কি দিয়ে আপনি ডিফারেন্স করতেছেন সেই সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো লিখবেন এবং হচ্ছে ওই ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে আপনার নির্দিষ্ট যে টাইপ সে টাইপসের কী কী ভ্যারিয়েশন আসতেছে সেটা দিয়ে আপনি লিখবেন বুঝতে পারছেন তাহলে এই এক্সামে থাকুক না থাকুক ইন ফিউচার যদি ফাইনালের কথাও বলি আমাদের যদি কোনো ডিফারেন্স লিখতে বলে আপনারা এটা ফলো করবেন বুঝতে পারছেন এইভাবে লিখবেন এবং এগুলো শুধু এক ওয়ার্ডে না লিখে এখানে আপনি সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট এভাবে ছক আকারে দেবেন কখনো প্যারাগ্রাফ আকারে যেন আমি না পাই হ্যাঁ এটা এই জন্যই বলে দিতেছি পরে হচ্ছে আপনারা বলতেই পারেন যে ম্যাম আমি তো লিখছি সব আমাকে কেন আপনি ফুল মার্কস দিলেন না আপনি ওই প্যারাগ্রাফ আকারে লিখলে আমি কখনো আপনাকে ফুল মার্কস দেবো না আপনি ঠিক লিখছেন ঠিক আছে কিন্তু সব কিছু লেখার একটা ম্যানার্স তো আছে তাই না ধরেন আপনি একটা রিসার্চ পেপার লিখতেছেন সেই রিসার্চ পেপারকে আপনি কি করলেন পেপারের ফর্মেটে না লিখে অন্য আরেকভাবে গদবাদা রচনার ফর্মেটে দিয়ে দিলেন হলো না যে নর্মালি আপনার কোনো কনফারেন্সে বা কোথাও পেপার সাবমিট করতে বলা হলে যে রাকিব জানে যে আপনাদের কি ফর্মেট দিয়ে দেয় ফর্মেট দিয়ে দেয় না যে এই জার্নালের জন্য বা এই কনফারেন্সের জন্য আপনি এই ফর্মেট ইউজ করেন তো লেখাটা যেন সেরকম হয় ঠিক আছে এখন আসেন নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের বেসিসে হচ্ছে ডিফারেন্স কি এখানেও আপনাদের ডিফারেন্স দেওয়া আছে এগুলো আপনারা ছক আকারে আর কি লিখবেন এই যে এরপরে আসি টপোলজির কথা টপোলজিটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এখানে সব ধরনেরটা দেখানো হয় নাই বিভিন্ন ধরনের টপোলজি আমরা ক্লাসে দেখছি এখন দেখেন টপোলজিটা ডিটেলসে পড়বেন কেন ডিটেলসে পড়বেন টপোলজির অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং টপোলজিটা কিভাবে কাজ করে সেটা যখন আপনি ডিটেলসে পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি কোথায় কোন টপোলজি ইউজ করবেন কোথায় কোন নেটওয়ার্কটা কিভাবে ডিজাইন করবেন রাইট তো আপনাদের খুবই যেমন হয় একটা প্রশ্ন এরকম ছিল যে আমি আপনাদের একটা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে বলতেছিলাম তাই না তো যখন হচ্ছে আপনি নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতেছেন আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গার জন্য নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতেছেন সেটা বুঝে আপনাকে কিন্তু স্টেপ নিতে হবে যেমন ধরেন আপনি যদি একটা স্কুলের জন্য আপনাকে নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে বললাম 
বা ধরেন একটা কর্পোরেট অফিসের জন্য নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে বললাম দুইটার নেটওয়ার্ক টাইপস কিন্তু হচ্ছে দুই রকম হবে অবশ্যই সেখানে হচ্ছে তাদের হোস্ট কি পরিমাণ হতে পারে না পারে সেটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে প্লাস হচ্ছে আসলে তারা প্রায়োরিটি দিতেছে কিসের উপরে তারা রিলায়েবল ট্রান্সমিশন বা সিকিউরিটিতে বেশি ফোকাস করতেছে না হচ্ছে তারা হচ্ছে স্কেলাবিলিটিতে বেশি ফোকাস করতেছে এটা আপনাকে পরে বুঝে দেন নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করতে হবে বুঝতে পারছেন তো টপোলজিগুলো আমরা যখন পড়ব তখন হচ্ছে কি একদম এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সহ দেখেন আপনাদের ডিটেলসে দেওয়া আছে ইভেন অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেওয়া আছে তো আমরা হচ্ছে একটু ডিটেলসে পড়ব বুঝতে পারছি কীভাবে পড়ব তাই থিঙ্ক টপোলজির পরে এখানে আর কি আছে স্লাইডে ওকে ইন্টারনেট নিয়ে একটু কথা আছে এখানে ডিটেলস নাই ইন্টারনেট নিয়ে কিন্তু আমাদের ডিটেলস পড়াশোনা আছে এখানে হচ্ছে ডিটেলসরা নাই তো এখানে এই হায়ারার্কিক্যাল অর্গানাইজেশনটা জাস্ট দেখানো হয়েছে ইন্টারনেটে সেটা কীরকম দেখেন আমরা যারা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড আমরা তো মেনলি হচ্ছে কি লোকাল আইসপির সাথে কানেক্টেড লোকাল আইসপিটা তো আবার কী হচ্ছে আপনার রিজিওনাল আইসপির সাথে কানেক্টেড দেন সেই রিজিওনাল আইসপিটা কী করতেছে যে ন্যাশনাল আইসপির সাথে কানেক্টেড এবং ন্যাশনাল যে আইসপি বা ন্যাশনাল যে ইন্টারনেট সেগুলো দেখেন তাদের সাথে কানেক্টেড থাকে আমরা জানি যে ইন্টারনেট যারা প্রোভাইড করতেছে বা আমাদের আইপির জন্য আইপি যারা অ্যাসাইন করে থাকে আয়না এদের কি আপনার রিজিয়ন ওয়াইজ হচ্ছে আইপিটাকে অ্যাসাইন করে থাকে যেমন আমরা এশিয়া প্যাসিফিকে যারা আসি তাদের জন্য অ্যাটনিক প্রোভাইড করতেছে তো এরকম কে কার সাথে কানেক্টেড হায়ার আর কিটা জাস্ট এই ইমেজ দেখলেও হবে আর আপনি একটু ডিটেলসে পড়তে চাইলে দেখেন কোনটা কীভাবে কাজ করতেছে একটু একটু করে ডেসক্রিপশন আপনাদের দেওয়া আছে সেটা দেখে নেবেন তো আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনি হচ্ছে ইন্টারনেটের হায়ার আর কিটা আমাকে দেখান জাস্ট আপনি একটা ফ্লোচার্টের মতো করেও দেখালে দেখাতে পারেন যে এটা এটার সাথে কানেক্টেড এটা এটার সাথে কানেক্টেড সেটা করলেও হবে আর করে যদি আর একটু বেশি লিখতে মন চায় তখন হচ্ছে এক দুই লাইনের পরে ডেসক্রিপশন দিয়ে দেবেন এভাবেই আমি আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি বুঝতে পারছেন এই স্লাইডে যা যা বললাম ক্লিয়ার এতক্ষণ যেটা যেটা বলা হয়েছে আপনাদের কথা কি ক্লিয়ার দেন দেখেন আমাদের যে যে সেকেন্ড স্লাইডটা ছিল এটা নিয়ে আলাদা করে আর কিছু বলার নাই এখানে কানেক্টিং ডিভাইসগুলো দেওয়া আছে প্লাস হচ্ছে এখানে এই কানেক্টিং ডিভাইস প্লাস হচ্ছে আপনাদের প্রোটোকল মডেলস নিয়ে একটু বলা হয়েছে দেখেন লেয়ারের যে লেয়ার টাস্ক আমাদের সেটা টিসি পি বলেন ওয়েবসাইট বলেন এটা কিন্তু নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট সব জায়গায় আপনি ইন্টারভিউ বলেন যে কোনো জায়গায় বলেন আপনাকে কি করে থাকে দেখা যাবে যে এখান থেকে একটা দুইটা কোয়েশ্চেন করে এখন বিষয় যেটা করছে আপনারা ওয়েবসাইট আর টিসি পি আইপি তো অলমোস্ট সেম কাজই করে জাস্ট হচ্ছে আপনার কিছু কিছু যদি ডিফারেন্স দেখি যে লেয়ার একটার হচ্ছে চারটা পাঁচটা আর একটার হচ্ছে সাতটা চারটা পাঁচটা কেন বললাম আপনি নিচের দুইটাকে একত্রে লিখে চারটাও লিখতে পারেন কারো ইচ্ছা হলে সে নিচের দুইটাকে আলাদা করে লিখে পাঁচটা লেয়ারও বানাতে পারে দুইটাই কিন্তু রাইট হ্যাঁ আপনি যেভাবে লিখেন এখন বিষয় যেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা লেয়ারে কি কি কাজ হচ্ছে কোথায় আমার ফ্রেম হচ্ছে কোথায় আমার সেগমেন্ট হচ্ছে কোন তিনটা লেয়ারে আমার ডেটাই থাকতেছে সেটা কিন্তু আমাকে কি করতে হবে ডিটেলসে জানা থাকতে হবে এবং এই জিনিসটা আপনারা হচ্ছে কি করবেন খুব ভালোভাবে করবেন আপনাদের কোনো একটা স্লাইডেও দেওয়া আছে এটা আমাকে দেখতে হবে এই প্রোটোকলস মডেলসে অথবা এটাতেই হচ্ছে আপনাদের দেওয়া আছে যে আমি একটু দেখতেছি দেখেন এটা দেখলে আপনার অন্তত হচ্ছে কি মানে ডিটেলস তো আপনারা জানে কি কাজ করতে হবে মানে একটু দেখলে আপনাদের আই থিঙ্ক মনে রাখা সহজ নর্মালি হিউম্যান ব্রেন কি টেক্সটের থেকে হচ্ছে আপনার ভিজুয়ালাইজ করে আমরা যে ডেটাগুলো দেখাই সেটা বেশি মনে রাখতে পারে সেই সুবিধার্থে আপনাদের এটা দেওয়া যায় একটা ভিজুয়ালাইজেশন এখানে দেওয়া হয়েছে এটা দেখে যেন মনে রাখতে পারেন যে কোনটায় আসলে লেয়ার লেয়ারে কি ডিফারেন্স এবং দেখেন এটা ডেসক্রিপশনের পরে এই জিনিসটা এই জিনিসটা ভালো করে দেখলে আই থিঙ্ক কোনো প্রবলেম থাকার কথা না দেখেন আপনি টিসিপিআইপি বলেন বা ওয়েসআই বলেন এই তিনটা লেয়ারে কিন্তু আপনার ডেটাই থাকে নো ডিফারেন্স ট্রান্সপোর্টে গিয়ে আপনার সেগমেন্ট হয় নেটওয়ার্কে গিয়ে প্যাকেট হয় 
डेटा लिंक लेयारे गए फ्रेम हो फिजिकाले गए बीट हो पास है ठीक है तो आसले कथाय लेयारे कौन अवस्था हमारे डेटा को यूनिटे थकते से मन है एक छक देखने मन रखा अपन इजी इस छक तो जो आपके बोलते आसले एक लेयारे डेस्क्रिपन दें लेयारे कौन क्ज हमें कि एक्सप्लेन कर पसिबल ना प्रत्येक लेयारे जो देखें आलदा आलदा क्योंकि देवा आज कौन लेयारे की क्ज कर टीसीपीआईपिर जो प्रोवाइड करसिओसआईर जो प्रोवाइड करसि तो एट लिखार दायित्व हेना तो अपना के जो देखाते बोली एक डेटा कि भाव हे सेंडार के रिसिवारे जा प्रत्येक लेयारे आपके जो एक्सप्लें करते आनी एक्सप्लें करा पसिबल ना पाबें ना प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयारे डेटा टाइम थकते क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयारे देखें आरो किस क्ज है इनक्रिपन ह्रांसलेन हमप्रेशन हाईना एगू अपनी एर जो रूल्सगू से लिखे दिले तैनाटू तो एक लिखे दी आपना के अत एक एक लेयारे डेस्क्रिपन दुई तीन पेज पर लिखते हमें जस्ट मेन पॉइंट अपनी लिखभन आपके से बोलते आपके देखाते बोली धरें आप फ्लो चार्टे धरने एक ड्र करते लेयारे पर ड्र करा पसिबल क्या पार्बे क्या से जिज्ञेस कर जो आपके टीसीपीआईपिर रेफारेंस दिए बोलते तक अपनी पाँच चार्टे देखें ये पूरापुर आपनार डिपेंड करते स्लाइड पड़े ही अपना बुझे ठीक है ওকে এই বেসিক যে স্লাইড গুলো সবই পড়া লাগতেছে কোনো কিছু তো বাদ দিতেছ না আমি আপনাদের স্লাইডটা এক্সপ্লেইন করতেছি এখনো আরো কিছু জিনিস আমার এক্সপ্লেইন করা বাকি আমি সেখানে কোনো যাই নাই আচ্ছা মিস ঠিক আছে ঠিক আছে তো আগে আমরা হচ্ছে কোথায় কি পাচ্ছি না পাচ্ছি সেটা আগে দেখি হ্যাঁ তো আমাদের হচ্ছে প্রটোকলস মডেলস তারপরে হচ্ছে এই যে বেসিক যে তিনটা স্লাইড ছিল ওটা নিয়ে আমি আর কথা না বলি এখন আসি এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ये अपन स्लाइडा यटार जो हमारे पक्ष आसले छाड़ नहीं स्लाइडा हे एप्लीकेशन लेयारे अपन जाो एकदम डिटेल्स खूब भलोक पढ़वें बुझते और एक जिन एखे देख तो हाँ देखें एप्लीकेशन लेयर थे अपन आलदा कि एप्लीकेशन लेयार स्लैड अपना हमलीकेशन लेयर जो अपने जे जे प्रोटोकल जा जा पड़े से एकदम डिटेल्स सब करब ठीक है और एखे देखें जो एनकैपोलेन आपन देखाना होता अपन आकटा स्लैडे देवा आपना के जो भिजुअलाइज करते अपनी वोट यूज करते ड्र कर यूज करते आपनर जो सहज मन है एन आस सुइचिंग कथा जो बी सुइचिंग अलरेडी पारि हमें कम्पिटार नेटवर्के पड़े आसचिंग टाइप टाइप देवा आ टाइप अपनी डिटेल्स पढ़वें स्लैडे नाई बाट बस अपनी डिटेल्स ये पढ़े नीबें देखें हमारे बो जो देखी सुइचिंग टाइपगूला एगो आप डिटेल्स पढ़ब एक् डिटेल्स बोलते मैम कतटुकु डिटेल्स आसले पढ़ब जस्ट अपनी धरें सार्किट सुइच पैकेट सुइच तरह हम मेसेज सुइच एग्ला आसले डेफिनेशन ये तीन टाइम क्या भाव एक आलदा डिफारेंसगू पढ़ले आई थिंक हो जाए सब चे बी नलेज गैदार करी जो को टपिक्सर डिफारेंसगू पढ़ी द्रुत और कम समय बसि जेने फिली हमार मन है ये 
তো আপনি যখন কম্পেয়ার করে দুইটা টপিক্সের ডিফারেন্স পড়তেছেন আপনি দুইটা টপিক নিয়েই একসাথে অনেক কিছু জেনে যাচ্ছেন তো এই যে টাইপসগুলো আছে টাইপসগুলো একটু ডিটেলসে আমরা পড়বো আর কি আর অ্যাপ্লিকেশান লেয়ার যেটা এখান থেকে কোনো কিছু বাদ নাই আপনি সবই পড়বেন এখন আসেন এটাতে কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আমি বলে দিই এখানে আপনাদের টপিক্স ওয়াইজ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তো টপিক্স ওয়াইজ দেওয়া হয়েছে তো সেখানে হচ্ছে দেখেন ডেটা ফ্লো যেটা শুরুতে বলে দিছি ডেটা ফ্লো কত ধরনের কীভাবে কাজ করে জানি আপনাদের শুধু টপিক্সের নাম দেওয়া হয়েছে আপনি সেখান থেকে পড়বেন এই ডেটা ফ্লো থেকে আপনি ডেটা ফ্লো কত ধরনের এবং সেটা কি কি ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে আপনার পড়বেন এটা অলরেডি আপনাদের ইয়ারপিতে আপলোড করা হয়েছে ঠিক আছে ওরে ধরার কিছু নাই ইয়ারপি চেক করলেই পাবেন এরপর আসেন নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস এই নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস মানে যে ডিভাইসগুলো হচ্ছে আপনার এই যে পার্ট টু ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পার্ট টু স্লাইডে ডিটেলসে দেওয়া আছে যেটা আপনাদের আমি বলতেছিলাম সেগুলো হচ্ছে পড়বেন আর কি ঠিক আছে ডিভাইসগুলো হচ্ছে একদম ডিটেলসে পড়বেন তারপরে দেখেন নেটওয়ার্ক ক্রাইটেরিয়া এটাও হচ্ছে স্লাইডে যতটুকু দেওয়া আছে পড়বেন তারপরে হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান মাল্টি পয়েন্ট কানেকশান এগুলো স্লাইডে যতটুকু দেওয়া আছে পড়বেন টাইপস অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যেটা আমি একটু আগে বলতেছিলাম সেভাবে হচ্ছে পড়বেন ভিএলএসএম ক্যালকুলেশন যে ম্যাথগুলো হচ্ছে আপনাদের করানো হয়েছে ক্লাসে হুম টাইপস দেওয়া আছে আপনাদের স্লাইডগুলো আপলোড করা আছে ভিএলএসএম ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আই থিঙ্ক হচ্ছে থিওরি সেকশন এবং লেফট সেকশন দুই সেকশনে আপলোড করা হয়েছে তো ওই ম্যাথগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন এখন ভিএলএসএমে আপনাদের ম্যাথ করাতে গিয়ে অনেক ধরনের জাস্ট ক্যালকুলেশন শেখাতে গিয়ে অনেক ধরনের আইপি অনেক সময় দেওয়া হচ্ছে আপনারা ওই আইপি নিয়ে আবার প্যাকেট প্রেসার ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবেন না কারণ দেখা যাবে যে অনেকগুলোতে আপনাদের প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে কারণ এখানে জাস্ট আপনি থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেশন শিখতেছেন এখন প্র্যাকটিক্যালি ওই সেম টু সেম আইপি আমরা আসলে ইউজ করতে পারি কি পারি না সেটা তো ইয়া না দেখা গেলো আপনাকে আমি একটা ক্লাস ইয়ের আইপিও দিয়ে দিলাম দিয়ে মানে জাস্ট ক্যালকুলেশন শেখানোর জন্য আপনাকে দিয়ে দিতেছি কিন্তু ক্লাস ইয়ার আইপি তো আমরা রিয়েল লাইফে হচ্ছে ইউজ করতেছি না তাই না সেটা তো রিজার্ভ অবস্থায় আছে তো এই থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনটাকে বা থিওরির পড়াটাকে আপনি হচ্ছে ওখানে কনফিগার করতে যাবেন না তো প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে এরকম মানে এক দুজন হয়তো আপনারা করতে গেছিলেন যে ক্লাসের যে ম্যাথ সেটা ভিএলএসএম এর যে ম্যাথটা সেটা মনে হয় ওই আইপি দিয়েই ইমপ্লিমেন্ট করতে গেছেন যে হচ্ছিল না তো থিওরির পড়াটাকে থিওরির সাথেই রাখেন ল্যাবের পড়াটাকে ল্যাবের মধ্যে রাখেন দুইটা কম্বাইন করতে গেলে ঝামেলায় পড়বেন এবং কিছু কিছু জিনিস আমাদের কম্বাইন করে পড়তে হয় অবভিয়াসলি পড়তে হয় যেমন ধরেন ডিএসিপি কীভাবে কাজ করে আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাইছি ডিএসিপি ল্যাবেও হচ্ছে কনফিগার করে দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে হচ্ছে হচ্ছে তাই না কিছু জিনিস মিল আছে আর যেগুলো হচ্ছে এই যেরকম ক্যালকুলেশন শিখতেছি ম্যাথমেটিক্যাল টাইপ সেগুলাতে ইয়ে করতে করা লাগবে না আবার আইপির ল্যাবের ক্যালকুলেশনটা কিন্তু আমাদের ল্যাবে লাগতেছে থিওরিতেও লাগতেছে ল্যাবেও লাগতেছে যেমন লাস্ট দিন আমরা যেটা প্র্যাকটিস করতেছিলাম আমি আপনাদের একটা আইপি দিয়ে বলছিলাম যে এটার এততম আইপিটা আপনি এপিসিকে দেন এততম আইপিটা এপিসিকে দেন তারপরে হচ্ছে লাস্ট ইউজেবল আইপিটাকে হচ্ছে ডিফল্ট গেটওয়ে হিসেবে দেন তখন লাগতেছে তো এটা বুঝা হচ্ছে আপনারা ইয়া করবেন ওকে দেন দেখেন হায়ার আর্কিক্যাল অর্গানাইজেশন অব দ্য ইন্টারনেট যেটা আপনাদের দেখাচ্ছিলাম হ্যাঁ তারপরে যে সুইচিং ডেফিনেশন এবং টাইপস টাইপসগুলো ডিটেলসে পড়বেন যেন হচ্ছে কি আপনাকে আমি যদি বলি যে কোন টাইপসের ডিফারেন্স কোনটা আপনি যেন বলতে পারেন ডিটেলসে কোনো কিছু ডিটেলসে পড়া মানে কি আপনাকে সেখান থেকে যেন কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি করতে পারি হ্যাঁ তারপরে দেখেন ওভারভিউ অব দ্য টিসিপি আইপি প্রোটোকলস যেটা হচ্ছে টিসিপি আইপির প্রত্যেকটা লেয়ারে কি কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে আপনি সেটা দেখবেন আর কি তারপরে দেখেন ওয়ার্কিং প্রসিডিওর অফ ডিএনএস যেটা আপনাদের স্লাইডে নাই কিন্তু আমি কিন্তু হচ্ছে ডিটেলসে আপনাদের এক্সপ্লেন করছিলাম এবং লিখতে বলছিলাম সাথে সাথে মনে আছে এটা ক্লাস নোট তারপর হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল রিকোয়ারমেন্টস এখানে হচ্ছে এটাও স্লাইডে পাবেন জাস্ট এই শিরোনামেই পাবেন স্লাইডে কলিশন ডোমেন ব্রডকাস্ট ডোমেন দুইটা জিনিস আসলে কি এই কলিশন ডোমেন এবং ব্রডকাস্ট ডোমেনের একটু দেখতেছি দাঁড়ান ওকে এই যে দেখেন কলিশন ডোমেন তারপরে হচ্ছে 
ब्रडकस्ट डोमें दुईटा स्लाइड अपन देव आई जिनगूल की एक्सप्लेन करब अपनी तो बेसिक डेफिनेशन जाना के हम कलेक्शन डोमें बोलते से को ब्रडकस्ट डोमें बोलते से देखें नीचे किस इम्पोर्टेंट जिस स्लाइड जो आपलोड करी बोल्ड कर दीसि बोल्ड कर दीसि मानी कि अपन देखें प्रत्येक डिवाइसर उपर आलदा आलदा डिवाइसर मध्य क्योंकि कलेक्शन डोमें और ब्रडकस्ट डोमें आलदा आलदा इम्पैक्ट आई इम्पैक्ट सह जान अपनी एन्सार करते आनी बुझते डिटेल्स ये हमें पढ़ें जमन धरें एखे एक लाइन आपके कि बोलते जो लास्ट रिव्यू क्लस दीसी अपन कलेक्शन आर ओपन इन ए हाब एनवायरमेंट बिकज इज फोर्ट ऑन ए हाब इज इन देम कलेक्शन डोमें एन देखें हाबर मान कि हाबर साथ डिवाइसगू कानेक्टेड थे एन डिवाइस एवं हाब जिन हाबर अलवेज की प्रत्येक डिवाइस सेम कलेक्शन डोमें अंडारे थे आर सेम जिन देखें ब्रिज और सूच और राउटारे क्षेत्र में क्यों हे ब्रिज सूच और राउटारे क्योंकि आलदा आलदा कलेक्शन डोमें थे एखे देखें एज दिए आपके हाब बुझा हाबर साथ तीनटा पिसी कानेक्टेड आ तीनटा पिसिर ही सेम कलेक्शन डोमें सार्केल कर जो देवा देखते हैं अर्थात कि हाबर जो अलवेज कलेक्शन डोमें सेम जो तो डिवाइस कानेक्टेड था क्यों सेम कारण हाब हमें या ब्रडकस्ट करें और प्रत्येक डिवाइस हाबर जो मेकानिजम से आनी हम बुझे ना कि क्या कलेक्शन हो कारण हाबे हाबर साथ कानेक्टेड डिवाइसगू जो डेटा ट्रांसफार करते जाए तक कि करते एक जो पाठा आल्टिमेटली सब ही करते से ब्रडकस्ट कर दीते से हाब तईना तो जो ब्रडकस्ट कर दीते से तक कलेक्शन हार पसिबिलिटीज थे हे बोलते से सेम कलेक्शन डोमें आर सेम क्षेत्र में देखें सूच एस डब्ल्यू दे सूच बोझा सूचर जो देखें पी सी टू और थ्री हमार ये सूचर थ्रु माध्यम कानेक्टेड ये कि हमले दुटार जो सार्केल कर आलदा आलदा दिए कि बोझा जो दुईटार कलेक्शन डोमें आलदा क्या डोमें आलदा से सूचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़वें सूचर मेकानिजम जो पढ़वें जो स्लैड अपन देव आज है विभिन्न नेटवर्क डिवाइस डेस्क्रिपने तक अपनी बुझते पर आसले क्या कलेक्शन डोमें आलदा हो आर देखें राउटारे क्षेत्र की हे से आलदा जो अपने एखे बोल्ड कर दीसि प्लस इमेजर जो दीसि सेम जिन हे ब्रडकस्ट डोमर जो तो एन आसें जो आपके कलेक्शन डोमें ब्रडकस्ट डोमें बोते दैट मीस अपनी हे स्लाइडे जोटुकु देव आतुकू पढ़वें एभवे पढ़वें और कि इमेज देव आधु इमेज क्योंकि देखार जो ना जेखने जो इमेज आपनी देखें स्लाइडे हमें कोई इमेजे को मार्क कर दीसि कि ना आपके मार्क कर दीसि मैंने कि वोने एक कन्सेप्ट आपके खुजे बेर करते हैं अर्थात अपनी जै पढ़ें ना क्या कोर्सर जो अपना क्योंकि एडभांस नेटवर्किंग करते हैं अपन के डिटेल्स डिटेल्स प्लस डेपते गए पढ़ते हैं कथा बुझते हैं एन और क्योंकि से शुद्ध डेफिनेशन को झेड़े दीते हैं अपना डेपते जो है जिनटा तो क्यों डेपते जाए ये क्योंकि देखा दीसि अलरेडी ये अपना एर आगे कख खेल कर स्लाइड पढ़ार समय करार समय अपन जो अपन एखे एक कन्सेप्ट रही गेस एखे लिखे दीसि प्लस एखे देखा दीसि तो अपना के बीच ब्रडकस्ट डोमर कथा बोलें प्रत्येक डिवाइस इम्पैक्ट एक्सप्लें करें एक एक डिवाइस इम्पैक्ट एक्सप्लें करें ब्रडकस्ट डोमर पर आनी एक थिरोटिकल कन्सेप्ट लिखलें धरने युक लिखल प्लस आनी कि कर एक इमेज ड्र कर भिजुअलाइजेशन दीते अवश्य जे हे अपना बेसिक कन्सेप्टर सबसे एक भिजुअलाइजेशन दिल ताके एक आलदा मूल्यायन करब स्वाभाविक से भलोभ एक्सप्लें कर देखें हमें क्योंकि अपन अलरेडी बोले दीची अपन कासार क्यों एक्सपेक्ट करी तो अपनी से भाव एन्सार लिखले अपनी अवश्य फुल मार्क्स पा तईना ओके तो एन आसें लेयार टास्कर कथा बोलते लेयार टास्क डेफिनेशन इम्पोर्टेंस स्लाइडे अलरेडी देवा आओ एस आई भार्सेस टीसिपि आई पी एट देवा आपोलजी को टोपोलजी की टीसिपि भार्सेस इडिपि जो हमें एप्लीकेशन लेयारे पढ़ाशुना तक देखिए टीसिपि इडिपि की अनेक बार बला एक सार्विस एवं क्लस ने समय क्योंकि बार बार मुखे बोलम एनेक समय हमारे वार्ड फाइलगूल क्लस लेकूल जो खेल करें देखें जो से लिखतम जो यार्विसर जो सरि यही एप्लीकेशन हमार टीसिपि यूज कर यूट्यूब यूज कर अनेक बार अपन मन ये प्रश्न करते बोलें तो इमेल को धरण यूज कर कि इमेल हम सार्विस यूज कर टीसिपि यूटिपि 
তো আপনাকে ডেপথে গিয়ে আসলে পড়তে হবে এটা দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি টিসিপি ভার্সেস ইউটিউবে কোন অ্যাপ্লিকেশন আসলে কোন টাইপের সার্ভিস ইউজ করে এটা অলরেডি আমরা জানি যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস কি হয় রিয়েল টাইমের জন্য ম্যাক্সিমাম জায়গায় কি হয় বাই ডিফল্ট ইউটিউবই ইউজ করে আর বাকি যে ক্ষেত্রগুলো যেমন ধরেন ফাইল ট্রান্সফারের জন্য ইমেলের জন্য আপনি ফাইল আপলোড করেন বা ডাউনলোড করেন বা মেসেজ পাঠাচ্ছেন তার জন্য আমরা কি টিসিপি সার্ভিসটা ইউজ করে থাকি আসলে অ্যাপ্লিকেশন বা কোন প্রোটোকল কোন ধরনের সার্ভিস ইউজ করে সেটা হচ্ছে আপনি পড়বেন আর কি দেন হচ্ছে এইচ টি টিপি মেসেজ টাইপস এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারেই পাবেন আর কি আমরা আমরা যে আমি যে হচ্ছে আপনাদের ডিএট মেসেজ রিকোয়েস্ট বা হচ্ছে রেসপন্স মেসেজ মেসেজের যে ফর্মেটটা দেখাচ্ছিলাম সেটা ওই দুই স্লাইড করলে এটার জন্য হয়ে যাবে তারপরে এফ টিপি কীভাবে কাজ করে এফ টি এফ টিপিতে নর্মালি আমি কি জানি যে আমার দুইটা কি বলো এটাকে পোর্ট নাম্বার দুইটা আছে এবং যেদিন আমি আপনাদের হচ্ছে ক্লাস নিচ্ছিলাম এক্সপ্লেন করতে শুনলাম আসলে আমরা তো জানি শুধু যে দুইটা পোর্ট আছে এটা এটা কাজ করে কখন কোন পোর্টটা ইউজ করে যখন আপনাকে আমি এফ টিপির ওয়ার্কিং প্রসিডিওর এক্সপ্লেন করতে বলতেছি তখন আপনি ওই দুই লাইনে দুইটা পোর্ট কখন কাজ করে বা যেভাবে বলেছি সেভাবে এক্সপ্লেন করবেন এফ টিপি ডিএনএস টিসিপি সরি ডিএসিপি হুম এগুলোর ওয়ার্কিং প্রসিডিওর পড়বেন ঠিক আছে এগুলোর টপিক্সের নাম দেওয়া মানে কি এদের ইন্ট্রো ক্লাস হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রসিডিওরটাও পড়বেন যেভাবে আমি আপনাদের ক্লাসে পড়াইছি আর কি বুঝতে পারছেন এরপরে এই যেগুলো হচ্ছে আইপির ম্যাপ আপনি হচ্ছে যেটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস সাবমিট পাস ক্যালকুলেশন যেটা নর্মাল সেটা এরপরে এনক্যাপসুলেশন এনক্যাপসুলেশনটা কি স্লাইস ডে একটু আগে দেখাচ্ছিলাম না আসলে এনক্যাপ একটা ডেটা যখন আমি পাঠাচ্ছি সেন্ডার টু রিসিভার কীভাবে এনক্যাপসুলেট হচ্ছে আবার ডিক্যাপসুলেট হচ্ছে সেই গ্রাফটাই আপনি আমাকে দেখাবেন সেই ভিজুয়ালাইজেশনটাই আমাকে দেবেন আর কি দেন হচ্ছে ইমেলের জন্য যে প্রোটোকলগুলো আমরা পড়ছি সেগুলো হচ্ছে দেখব আর ফাইনালি হচ্ছে ডিএসিপি তো এটুকুই ছিল আপনাদের ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পুরাটাই পড়বেন স্লাইড এগুলো যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো একটু ভালো করে পড়বেন এটাই বুঝতে পারছেন তো মানে সাজেশন টাইপ আর কি এগুলো ইয়ে করে পড়বেন আর বাকি আপনাদের প্রতি আমাদের আমার যেটা ইয়ে থাকবে সেটা হচ্ছে আপনাদের মিড পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে আমরা সবই পড়ব শুধু সাজেশনের কথা যেটা বলাম যেহেতু আপনারা মানে অনেকেই বলতেছিলেন যে আপনাদের সাজেশন প্রয়োজন বারবার রিকোয়েস্ট করতেছিলেন আমাকে তো সাজেশনগুলো আমরা একটু ভালো ভালো করে পড়ব বাকি সবই পড়ব ঠিক আছে এখানে কিন্তু এরকম গ্যারান্টি নাই যে আপনি হচ্ছে সাজেশন পড়লে আপনি সব কমন পেয়ে যাবেন তখন দেখা গেল যে আপনি শুধু সাজেশন পড়ে গেছেন বাকি কিছু পড়েন নাই তাহলে কিন্তু হচ্ছে এক্সাম খারাপ হওয়ার পসিবিলিটিস থাকে দেখা গেলো যে পাশও করলেন না সো এটা করা যাবে না সবই পড়বেন সাজেশন বা ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলোর নাম বলা হচ্ছে সেগুলো ভালো করে পড়বেন আর কি বাকিগুলো যদি হচ্ছে দুইবার পড়েন এটা তিনবার পড়বেন দ্যাটস ইট আর সাজেশন আসলে ওভাবে কোশ্চেন ধরে ধরে আমি দিতে পারি না বা দিই না নর্মালি তো আমি আপনাদের অলওয়েজ টপিক্সের নাম দিয়ে দিই এবং টপিক্সের নাম লিখা মানে ওই রিলেটেড আপনি সবই পড়বেন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের যতটুকু পড়ানো হয়েছে ক্লাসে বুঝতে পারছেন আমার কথা